السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد ازيكم شباب اخباركم ايه ان شاء الله تكونوا بخير دايما يا رب طبعا اللي متابع القناه من فتره هيلاحظ ان بيورا يا ضيف جديد ما كانش موجود قبل كده والضيف ده كان السبب في ان انا ما اقدرش اعمل فيديوهات في الاسبوع اللي فات او ال10 ايام اللي فاتوا لان انا كنت الاول بعمل كل شغل القناه او كل الايديت والمونتاج بتاع القناه على اللابتوب اللابتوب ده كان ديل اليان وير ار 17 اللي هو مقاس 17 بوصه والمواصفات بتاعته بشكل سريع كده كان المعالج بتاعه كور اي 7 من الجيل السابع بالاضافه للجي بي يو او كارت الشاشه بتاعه كان ال1070 مع رامات 16 جيجا بايت وبصراحه اللابتوب ده كان من الاجهزه الكويسه اللي ادائه كان محترم جدا بالنسبه لمواصفاته ولكن يعني تقدر تقول كده ان كان خلاص بقى كتر خيره وطلع القناه من ال1000 مشترك لحد دلوقتي ما دخلنا على ال80000 مشترك الحمد لله وعشان كده قررت ان انا اغير اللابتوب ده لان مهما كان الاداء او يعني مهما كان البرفورمانس بتاع اللابتوب عالي لو هتجيب مثلا او هتقارن لابتوب بديسك توب الاثنين بنفس المواصفات بالظبط فتلاقي دايما ان الديسك توب بيكون البرفورمانس بتاعه احسن لان برضو بتفضل في مشكله رئيسيه في اجهزه اللابتوب مهما كانت المواصفات بتاعتها عاليه وهي مشكله التبريد او الثيرمالز لان بيبقى اللابتوب دايما ما فيهوش مساحه كافيه لانك تبرد البروسيسور وكارت الشاشه بشكل قوي او بشكل كويس زي في الاجهزه بتاعه الديسك توب وعشان كده قررت ان انا ابيع اللابتوب ده واعمل تجميعه كمبيوتر تكون ادائها قوي جدا مع المونتاج ومع لعب الجيمز ولذلك قلت ان انا اشارككم التجربه بتاعه التجميعه دي علشان برضو الناس تستفيد لو حد حابب ان هو يجمع كمبيوتر زي كده ودلوقتي تعالى نتعرف على المواصفات بتاعه التجميعه دي بس كالعاده يا ريت الاول ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه مشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناه وما تفوتكش اي فيديوهات جديده لان التجميعه دي تعتبر يعني تجميعه هاي اند وسعرها غالي شويه فريت التشجيع يا جماعه والسبورت بالسبسكرايب والشير للفيديو وابتدي اول حاجه في التجميع طبعا بالبروسيسور او المعالج بما انه العقل المدبر للكمبيوتر كله والتجميعه دي المعالج بتاعها هو الاي ام دي رايزن 9 ال 5900 اكس معالج من المعالجات القويه جدا الاي ام دي انتجتها في اخر 2020 يعني يعتبر موديل 2021 وهو 12 كور 24 ثريد البيس كلوك بتاعته 3.7 جيجا هرتز والماكسيمم بوست بتاعه 4.8 جيجا هرتز والمعالج ده كان من المعالجات اللي مزعله انتل بصراحه السنه اللي فاتت لان كان البرفورمانس بتاعه بيتفوق على معالجات انتل سواء من الجيل العاشر او من الجيل ال11 في اكتر من زاويه سواء على المالتي تاسكينج او في لعب الجيمز بصراحه كان من المعالجات القويه جدا ولكن يعني يمكن عيبه الوحيد ان هو سعره غالي شويه لانه مش متوفر قوي سعره 550 دولار وموجود في مصر ب 10000 جنيه وعلى الرغم من انك بنفس السعر ده ويمكن ارخص شويه تقدر انك تجيب معالج من معالجات انتل من الجيل ال 12 زي الكور اي 7 ال 12 700 كي اللي بيعتبر في رايي يعني اول معالج من انتل بيتفوق بشكل حقيقي فعلا على ال 5900 اكس ولكن اللي خلاني ما اعملش كده ان لسه بقيه المتطلبات بقى بتاعه المعالج دوت هتكون غاليه شويه سواء المذر بورد او الرامات الدي دي ار 5 هو اه طبعا انت ممكن تشتغل معاه برامات دي دي ار 4 وتجيب له مذر بورد برامات دي دي ار 4 ولكن يعني عشان تاخد بقى البيست بيرفورمانس منه هتحتاج انك تجيب له رامات دي دي ار 5 والحاجات دي كلها لسه في مصر قليله جدا وحتى لو لقيتها هتلاقي سعرها مرتفع قوي فبصراحه انا يعني شايف ان هو هيبقى اوفر كل شويه على الاستخدام بتاعي انا لسه يعني مش محتاج كل البيرفورمانس الرهيب دوت فقررت ان ده هيكون معالج كافي جدا بالنسبه لي وكافي بالنسبه للاستخدامات بتاعتي وطبعا معالج قوي زي كده هتحتاج انك تجيب له كولر محترم او مش هينفع بقى انك تسترخص في نظام التبريد بتاعه علشان تاخد منه احسن بيرفورمانس ولذلك جبت الليكويد كولر الاورس الووتر فورس ال 280 ملي من الكولرز الكويسه جدا برضو المراوح بتاعته بتوصل سرعتها ل 2300 ار بي ام والمراوح كمان ادريسبل ار جي بي وفي شاشه ال سي دي بتقدر انك تعرض عليها البيانات المهمه زي السرعه بتاعت البروسيسور او درجه الحراره بتاعته كمان تقدر انك تحط عليه صوره لو انت عايز عندك صوره بتحبها مثلا وعايز تعرضها عليه فعني يعتبر من الكولرز الممتازه جدا اما بالنسبه للمذر بورد او اللوحه الام اللي هي بتعتبر يعني الرجل الثاني في جهاز الكمبيوتر بعد البروسيسور فانا قررت ان انا اجيب المذر بورد الاسوس الموديل بتاع الاكس 570 نسخه الاي جيمنج وهي برده من المذر بوردز القويه جدا والمحترمه جدا فيها مميزات كتير قوي ويمكن في ناس يعني بتفضل ان هي تجيب موديل البي 550 على موديل الاكس 570 على اعتبار ان سعره ارخص شويه ولكن يعني الكلام ده كان يعتبر من سنه تقريبا ايام لما كانت لسه الحاجات دي لسه نازله فكان في فرق شويه في السعر بينهم ولكن دلوقتي في مصر انا شايف ان سعرهم يعني قريب من بعض جدا الفرق بينهم مثلا هتلاقيه 200 300 جنيه ما بين نفس النسخه بتاعه الاي جيمنج فعشان كده يعني قررت ان انا اجيب دي لان لقيت فرق السعر بينهم مش كبير وهي برده يعني مش هتفرق في الاداء بتاع الكمبيوتر على قد ما بيكون فيها مميزات اكتر ممكن انك تستفيد منها بمعنى ان المذر بورد الاكس 570 فيها مثلا خطوط البي سي اي اي الجين 4 او الجيل الرابع فيها 24 لين 
على عكس البي 550 اللي بيكون فيها 20 لين بس من خطوط البي سي اي اي 4 او الجيل الرابع والنقطه دي ممكن مش تفرق معاك قوي لو انت يعني جايب الكمبيوتر ده تلعب عليه جيمز ولكن اللي هستفيد اكتر من الموضوع ده الناس اللي هم صناع المحتوى والكونتنت كريتور اللي هيمنتجوا على الكمبيوتر ده بقى بدقه ال 4 كي وال 8 كي عشان هيبقى عندهم امكانيه اعلى يعني في ان هم يوصلوا الاس اس دي الام دوت 2 يستفيدوا من السرعات بتاعه البي سي اي اي الجين 4 فيعني تعتبر نقطه مش مهمه بالنسبه لناس كتير فعشان كده بيفضلوا ان هم يجيبوا البي 550 ويوفروا اكتر في الميزانيه ولكن يعني بشكل عام النسخه الاي جيمنج هتلاقي فيها مميزات كتير جدا زي مثلا فيها بلوتوث 5 واي فاي 6 فيها سبع مداخل يو اس بي 3.2 جين 2 تايب اي وفيها مدخل 3.2 جين 2 تايب سي بالاضافه لان فيها مخرج اتش دي ام اي وديسبلاي بورت وبتدعم الصوت السوبريم الاف اكس 8 قنوات او يعني 8 تشانل وتقدر انك تشغل عليها طبعا الصوت المحيطي السراوند 7.1 تشانل بالاضافه لان فيها مخرج صوت اوبتيكال للصوت وطبعا فيها 3 سلوت بي سي اي اي جين 4 16 لين وبتدعم المالتي جي بي يو وكل ده طبعا مع الادريسبل ار جي بي اللي بيدي شكل شيك ومميز وحلو جدا للماذر بورد دي ودلوقتي بقى جيت دور على اصعب حاجه ممكن انك تشتريها في تجميع اي كمبيوتر في الوقت الحالي وهي الجي بي يو او كارت الشاشه لان طبعا اكيد كلكم سمعتوا ان كروت الشاشه مش متوفره واسعارها غاليه جدا ولذلك يعني انا كانت اغلى حاجه اقدر اشتريها بصراحه هي ال 3060 تي اي طبعا انا حاولت اجيب النسخه الار او جي ستريكس من ال 3060 تي اي ولكن النسخه دي مش موجوده في مصر اطلاقا يعني مش هتلاقيها مش هتلاقيها صعب جدا انك توصل لها وكمان حتى لو لقيتها هتلاقي سعرها برده مبالغ فيه شويه لانها يعني نادره شويه وعشان كده النسخه المتوفره اكتر هي الجيجا بايت الجيمنج او سي برده من النسخ الكويسه جدا وسعرها في مصر دلوقتي حوالي 15000 جنيه اما بالنسبه للباور سبلاي فانا جبت الباور سبلاي اللي هو الكولر ماستر ال 750 واط البرونز ال V2 هو برضه يعتبر من الباور سبلايز المحترمة وأداءها كويس جدا وسعرها مناسب، أما بالنسبة للرامات فجبت رامتين 16 جيجا بايت كينج ستون فيوري يعني التوتال بتاعهم 32 جيجا بايت سعرهم 3000 جنيه فيعتبر برضه سعرهم مناسب شوية، وكمان جبت الاس اس دي اللي هي السامسونج 970 الايفو بلس، كان المفروض يعني إن أنا أجيب اللي هي السامسونج 980 برو على أساس يعني إن هي بي سي أي إي جين 4 وأستفيد من خطوط البي سي أي إي جين 4 لأن الاس اس دي دي تعتبر بي سي أي إي جين 3 فما قدرتش بصراحة كنت خلاص بقى فلست فقلت خليها في الابجريد اللي جاي ان شاء الله لان طبعا المذر بورد برضو فيها مكان تاني الام دوت 2 تانية اقدر ان انا اعمل الابجريد ده بعد كده ولو حد عايز يعرف انا اشتريت الحاجات دي منين فانا جبتها من مول البستان من محل في الدور الارضي اسمه نيو فيجن الناس هناك كويسة ودوني اسعار مميزة هسيب لكم رابط صفحة الفيسبوك بتاعتهم في صندوق وصف الفيديو ودلوقتي تعال نقلع على الكمبيوتر نفسه علشان افرجك بقى البرفورمانس بتاعه عامل ازاي مع الجيمز ومع البرامج المختلفة طبعا يعني انا جربت اكتر من جيم على الكمبيوتر ده وبصراحة كنت منبهر بالبرفورمانس بتاعه وحسيت ان انا اتنقلت نقلة تانية خالص من اللابتوب الدل اللي كان معايا قبل كده كمان في النقطة بتاعة الواي فاي علشان في البورد دي واي فاي 6 فالاداء بتاع الواي فاي بصراحة اختلف تماما حسيت ان انا اكني غيرت الراوتر او اكني اشتركت في باقة اسرع الليتنسي قلت جدا السرعه بتاعه التنقل ما بين الويب سايتس المختلفه بقت اسرع بكتير فبصراحه الواي فاي 6 كانت التجربه بتاعته ممتازه جدا معايا نسيت بس اقول لك ان الكيس دي هي الكول ماستر الاتش 500 ام وهي برده من الكيسز البريميوم الكواليتي بتاعه الخامات بتاعتها محترمه جدا وهتلاقي فيها مساحه واسعه تقدر انك تحط فيها كل اللي انت عايزه جوه بتشيل مذر بورد لحد مقاس ال اي تي اكس ولو حابب انك تركب فيها ليكويد كولر قدام او فوق هتلاقي برده مساحه واسعه تقدر انك تركب فيها الليكويد كولر في المكان اللي انت عايزه فيها مكان يشيل اتنين هارد ديسك بالاضافه لاكتر من مكان للاس اس دي وهتلاقي برضو عند الباور سبلاي كده في فتحه صغيره لو حابب انك تفتحها عشان لو عندك باور سبلاي في شاشه ممكن انك تبين الشاشه بتاعته من الفتحه دي بالاضافه لان بيكون في شبكه تحت الباور سبلاي كده علشان تمنع دخول التراب للباور سبلاي والكيس الجنبين بتوعها من الازاز وكمان الغطاء اللي فوق بتاعها من الازاز وهتلاقي من قدام في شبكه معدنيه والشبكه المعدنيه دي لو دققت فيها شويه هتلاقي في وراها شبكه المقاسات بتاعتها اصغر شويه او يعني الفتحات بتاعتها اصغر شويه عشان تمنع دخول التراب للكيس ولكن لو انت حابب انك تغير الشبكه الاماميه دي وتحط مكانها ازاز برضو فالكيس بيجي معاها شريحه ازاز عشان لو حابب انك تبدلها ولكن انا كنت حابب الشكل بتاع الشبكه المعدنيه وشايف ان شكله متناسق اكتر مع الكيس والمميز في الكيس دي طبعا ان هي بتيجي بمروحتين بقطر 20 مللي ادريسبل ار بي ولكن المروحه الداخليه دي بتكون 140 مللي ولكن بتكون مروحه عاديه ما فيهاش اضاءه ولكن انا غيرتها وجبت مكانها مروحه ار بي عشان تكون ماشيه مع الثيم العام للكمبيوتر ويمكن عيبها الوحيد في رايي انها عشان يعني من موديل 2018 تقريبا فتعتبر قديمه شويه فعشان كده المداخل بتاعت اليو اس بي اللي فيها هتلاقي فيها من قدام هنا اربع مداخل يو اس بي ولكن كلهم يو اس بي 3 مش 3.1 او 3.2 
ولكن في يوم مدخل واحد بس هو 3.1 ولكن تايب سي مش تايب اي مع وجود زرار صغير تقدر انك تشغله يا اما يبقى بيعمل الريستارت للكمبيوتر يا اما تقدر تخليه يتحكم في الاضاءه الار جي بي بتاعه المراوح وهي بشكل عام برده من الكيسز البريميوم اللي شكلها حلو جدا ولكن يعتبر سعرها في مصر مرتفع شويه لان سعرها حوالي 4300 جنيه دلوقتي تعال نشوف البرفورمانس بتاع الجيمز هتلاقي ده جيم زي سايبر بانك من الجيمز الثقيله في الجرافيكس برده هتلاقي هنا مثلا لو دخلنا على السيتنجز او الاعدادات هتلاقي هنا الجرافيكس هتلاقي كل حاجه مفتوحه كل حاجه الترا كل حاجه هاي طبعا دي دقه الفول اتش دي 1920 في 1080 عشان الشاشه دي برده فول اتش دي فهتلاقي البرفورمانس بتاع الجيم محترم جدا مع كارت الشاشه ال 30 60 تي اي هتلاقي عدى الفريمات بيوصل ل 72 فريم في الثانيه على الرغم من ان كل الاعدادات على الترا كمان هتلاقي مثلا الحراره بتاعه البروسيسور ما عليتش قوي عن ال 73 درجه فبصراحه يعني الاداء بتاعه محترم جدا مع الجيمز الثقيله زي سايبر بانك ودلوقتي ده جيم تاني زي ريد ديد ريدمشن 2 هتلاقي مثلا الاعدادات بتاعه الصوره لو دخلنا عليها هتلاقي هنا الاعدادات ندخل على الاعدادات هتلاقي هنا ان الاعدادات بتاعه الصوره كل حاجه مفتوحه على اون على اون على اون على اون كله على الترا كل حاجه الترا كل حاجه هاي برضه نفس الدقه الفول اتش دي فلو رجعنا كده تاني على الجيم هتلاقي الاستخدام بتاع الجي بي يو 97% متوسط العدد بتاع الفريمات 81 فريم في السكند فيعتبر برضه اداء محترم من الكارت الشاشه ال 30 60 تي اي مع لعبه زي كده ده جيم تاني برضه زي اساسنز كريد فالهالا من الجيمز التقيله في الجرافيكس وبرضه اللعبه هنا على اعلى اعدادات للصوره هتلاقي برضه بتوصل ل 80 و90 فريم فبرضه يعتبر اداء كويس لكارت الشاشه زي كده اتمنى تكون التجميع عجبتك وان شاء الله ما تكونش اخر تجميع على القناه ودلوقتي تقدر تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك وفي النهايه يا ريت ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله سلام